Hi students, welcome back to Target Learning App. In this video, we will discuss the chemistry is very important. 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 We will the chemistry is very important. We will discuss the chemistry is very important. We will discuss the chemistry is very important. We will review the SSLC channel in the revision classes in physics, chemistry, biology, maths, all subjects in the revision classes in the SSLC channel. If you want to see the video, you will be able to share the video. You will be able to share the video with your friends. Matro Mala, SLC channel and detailed revision classes of Namla upload to China. Either short videos, even upload to China, the Matro, so Ningla Francile Coca share she do the channel, subscribe each other, subscribe she and Shamikuga, bell button and good Amartu, Angani Ambol, Namini Mide, Polate, full A plus selection which you under Tandari and SLC by the shell, full A plus selection which you reward videos on the Chian when you deshik and the Adoka Ningleke, notification I to get in Chim, Ningleke Parama, the Vago Patin Chiam, wish you all the best. Okay, so now we topic like a program isomerism on another topic isomerism allow you to learn the compounds in Malayalam medium or the English medium or the compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties that means different structural formula other day or a than matra vacuum of him and I'll be test a body guy as a good and load of good to my ass I'm eating land I'm going to look in the isomerical if you know me in an isomerism and are you put another isomerism that is just a simple item example. See, we have butane, CH3, CH2, 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 CH3. This is the name of butane. Naming is butane. CH3, CH2, CH2, CH3. This is where organic compound is. CH3, CH, CH3, CH3. What is the name? 2 methyl. Propyne 2 methyl propyne. Random, random alkyl and a different structural formula. This is a molecular formula. First one, butane molecular formula is C4H10. This is C4H10. Both having the same molecular formula. Random compound is one and the same. And all they have different structural formula. With this, the Gadana vacuum that means with this, the Rasa Baudiga Gunangal. Now, we have to do this. 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 We have Chain isomerism, functional isomerism, position isomerism. Chain isomerism is the same as carbon chain. Carbon chain is the same as carbon chain. Carbon chain is the same as the same Carbon chain is the same as 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 the same Okay, but chain isomerism is the next example. Now, next we have the functional isomerism. Functional isomerism. This example is CH3, CH2, CH2, OH. We have to the propane 1 all. Propane 1 all. Propane 1 all. This is propan one all. This is alcohol. This is the methoxy Methoxy is the same molecular formula C3H8O. Compounds having the same molecular formula but different functional group. Functional group is the same. One is the same. One is the same. One is the same. is the same. Functional group is the same. One is the same. One is the same. One is the same. Functional isomerism. We have to do chain isomerism. 
കാർബൺ ചെയിനിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നതിനാണ് ചെയിൻ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസം ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസത്തിന് വേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് സംയുക്തങ്ങളുടെ തന്മാത്രവാക്യങ്ങൾ ഒന്നു തന്നെയെങ്കിലും അവയിലെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യത്യാസമെങ്കിൽ അവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസം ക്ലിയർ അല്ലേ ദൻ മൂന്നാമത്തത് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസത്തിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അഥവാ സംഭവം കുറേ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ആകെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ നാലെണ്ണമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അത് പ്രകാരം ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ജോഡിയെ കണ്ടെത്താനുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഒ എച്ചിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓയിലുള്ള തുല്യ എണ്ണം കാർബണാറ്റങ്ങളുള്ള ഒരു ഐസോമറി എഴുതി വെക്കണം ഇനി ഓൻ്റെതാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒ എച്ചിലുള്ളത് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അത് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഒ എച്ചിൻ്റെത് ചോദിച്ചാൽ ഒ എഴുതണം ഒ എയുടേത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് എഴുതണം ആൽക്കഹോളും അതേപോലെ തന്നെ ഈതറും ഫങ്ഷണൽ ഐസോമർ ജോഡികളാണ് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമർ ജോഡി ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം തന്നെയാണ് സി ത്രീ എച്ച് ടോ സി ത്രീ എച്ച് ടോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിഫുല ഫോർമുല ഒരേ തന്മാത്രവാക്യമുള്ളവയാണ് എന്നാൽ ഘടനാ വാക്യം വ്യത്യസ്തമാണ് ഐസോമറിസമാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമർ അല്ല പക്ഷേ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തേലാണ് ഇവിടെ രണ്ടിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐസോമറിസത്തിനാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ പൊസിഷൻ ഐസോമറിസത്തിൽ വേറൊരു കേസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ നമ്മൾ പഠിച്ച ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് വൺ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ വൺ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ വൺ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ വൺ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ സി എൽ സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ സി എൽ ഇനി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ടു ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ സി എൽ 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 അഥവാ രണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആണ് ബട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് സ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ഐസോമറിസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോമറിസ് ആണ് പഠിച്ചത് ചെയിൻ ഐസോമറിസം ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസം പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം കാർബൺ ചെയിനിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിൻ ഐസോമറിസം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയിട്ട് ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസം അതേപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ പൊസിഷനിൽ മാറ്റം വന്നിട്ട് ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഐസോമറിസം ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ദെൻ രണ്ട് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ ഘടനാവാക്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഫോർമുല ഓഫ് ടു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഗിവൺ സി എച്ച് ത്രീ കാണാൻ കഴിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ യു പി സി നെയിം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഐ യു പി സി നെയിം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് മീ തോക്സി ഇ തൈൻ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ മീ തോക്സി ഇ തൈൻ ഈതർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ നമ്മളൊരു ട്രിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതോക്സി വലുതൈൻ ഓക്സിജൻ്റെ അപ്പുറത്തും
അവർ രണ്ടുപേരും ഐസോമറ എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും എന്താണ് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല തന്മാത്ര വാക്യം എന്ത് തന്നെയാണ് സി ത്രീ എച്ച് എച്ച് ഒ രണ്ടിൻ്റെയും മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആണ് ആൻഡ് ദേ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ടു അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഐസോമേഴ്സ് ആണ് ഒരേ തന്മാത്ര വാക്യമുള്ളവയും വ്യത്യസ്ത പിന്നെ ഘടനാവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത രാസഭൗതിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയതുമായ സംയുക്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഐസോമറുകൾ അപ്പോൾ എന്താ റീസൺ എന്ന് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾക്കും എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എന്ന് എഴുതി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് കൂടി എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മതി ഓക്കെ ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോമറിസം ദേ എക്സിബിറ്റഡ് ഒ എച്ചും ഒ യു ആണ് എന്താണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോമറിസം ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസം ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസം ദെൻ റൈറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ഐസോമർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഐസോമർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഐസോമർ എഴുതാൻ പൊസിഷൻ ഐസോമർ നമുക്കറിയാം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ആൻഡ് സെയിം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ബട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ പൊസിഷൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വ്യത്യാസം വരണം അപ്പോൾ ഈ ഒ എച്ചിനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലേക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏതാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഐസോമർ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഐസോമർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കെടുക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈസി ആയിട്ട് നാല് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഐസോമറിസം ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് പരമാവധി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എസ് എൽ സി ചാനലിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കുകയും വേണ